ng pinagbago ng ating mundo. Mula na may invento at tuluyan ang naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, yung po bang tinatawag na World Wide Web or Internet. Napabilis nito ang ating komunikasyon sa isa't isa. Napalawak nito ang ating kaalaman tungkol sa kahit anong paksa. At napalapit nito ang ating mga mahal sa buhay. Kahit saan mang sulok sila ng mundo naroon. Pero... Sa kabilang banda, napakarami na rin itong naging masamang epekto sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Nauso ang tinatawag na social media bullying, ang pagkalat ng mga scandal video at ang pambibiktima ng mga kalalakihan sa mga inusenteng bata. Isa na rito ang totoong kwento ng isang teenager Natampok sa totoong kwento na aming handog sa inyo ngayong gabi. Paano nga ba humantong sa isang nakakakilabot na sitwasyon ang isang minor de edad ng dahil sa social media? Kayong mga kabataan at tayong mga magulang, ating pakatutuhan ang kabuuan ng aming napapanahon at nakakaantig na episode na pinamagatang Don't Chat With Strangers. Sada, cellphone ko ng cellphone? Magpapakamatay ka ba, ha? Eh, minimessage ko lang naman po si Daddy. Hay nako, huwag ka nang umasa doon. At wala nang oras para sa atin. Kung gusto niya samahan tayo, may paraan. Tignan mo nga, oh. Tumanggap ka ng award. Pero ni, hindi man lang siya dumating. Rika. Ayusin mo nga yung botones mo. Hindi ka na bata. Sixteen ka na. Halika na. Baka mahuli pa tayo sa misa. Sorry na. Naiintindihan ko naman po. Nalulungkot lang po talaga ako kasi hindi ako sanay na wala kayo kapag sumasali ako sa mga contest. Anak, babawi sa si Daddy. Promise, hindi na mauulit. Alam mo naman ang pinakaayo ako nagtatampo sa akin ng baby girl ko. Okay, that's a promise. Sorry na. Parang nga po pala sa inyo ni Mami. Wow. 
talino talaga ng anak ko, nagmana sa akin. At dahil dyan, may premyo ka sa akin. Close your eyes. Okay. Open your eyes. Tignan mo. LTE na yan. Thank you, Dad! Okay. Picture tayo, Dad. Okay. Picture tayo. Picture tayo. Agad. Nasaan? Ito. Wait. So, paano ba? Ito, ito. Yan. Okay. okay. Smile, Dad. One, two, three, smile! Waki naman, Dad. Okay, waki. Waki. One, One two, two, three. Noon pa man. Sadya nang malapit si Rainier sa kanyang nag-iisang anak. Yan, Kaya kaunting lambing lang ay napapatawad na agad siya ni Rika. Ang hindi patid ni Rainier, ang kanyang pinakabagong regalo ay hindi makakapagpalapit sa kanilang mag-ama. Sa halip, ito pa ang magdudulot ng kapahamakan sa buhay ng kanyang anak. Rika! Rika! Ano to? May boyfriend ka na ba? Wala ho. Si Brian po yan. Kaklase ko po. Eh, niluloko lang po kami ng mga classmate ko. Dapat lang. Ayusin mo yung buhay mo, Rika, ha? Tapusin mo yung pag-aaral mo. Hindi ka pwede mag-boyfriend. At pwede ba? Bawas-bawas mo yung pag-social media mo. Wala kang mapapala dyan. Sige na, mag-review ka na doon. Ang kapal na mukha mo. Kaya pala wala na sa oras ang uwi mo. At kaya pala pala yung kalikot mo sa cellphone mo. Kahit andito ka na sa bahay. Ano ba problema mo? Ano problema ko? Eto lang mo. Oh. Eto lang naman. Ang problema ko! Ang dumi ng isip mo. Office mate ko lang yan eh. Rainier, 2015 na, hindi na uso ang tangang babae. Kung lulusot ka, mag-isip ka naman ng ibang palusot. Dahil binaas ako ang lahat ng comments sa mga nakatrabaho mo dito, sa picture nyo. Lahat sila kinikilig sa inyo. Pagod na ako, Maydi. Gusto ko na magpahinga. Ngayon, kung yan ang gusto mong isipin, wala akong magagawa. Pero office mate ko lang yan. Bahala ka. Ayop ka! Sinungaling ka! Babaero ka! Sinungaling ka! Ayop ka! Ayop ka! Sa tuwing nag-aaway ang kanyang mga magulang, walang ibang takbuhan si Rika kundi ang social media applications sa internet. Dito niya malayang na ilalabas ang kanyang mga saloobin at mga sama ng loob.
Edgar? Pinigayin dalawa. At lalo na ikaw, bukas na bukas, gusto ko tapusin niyo yung first floor, ha? Sige na, umuwi na kayo. Han? Yes? Ako oh, kang stressed, ha? Relax, relax na muna. I'm okay, I'm okay. You're sweating. Okay. Hmm. Relax. Bye. Okay. Okay. <laughs> Ang sweet niyo naman. Mayling. Anong ginagawa mo rito? Umuwi na tayo. Ayoko makipag-usap sa asawa kong babaero at manloloko. Uh, ring here sa car na muna ako. Excuse me. Huwag kang aalis. Dito ka lang. Problema natin tatlo to. Pag-uusapan natin. Alam mo, Rainier, nagkamali ako nung sinabi kong hindi na uso ang babaeng tanga. Uso pa rin pala. Heto nga, oh. Kaharap ko pang isa. Mayli, can you stop? Umuwi na tayo. Nakakahiya na sa mga tauhan ko. Please! Ah, ganun. Ako na nga niloko. Ako pa ngayon nakakahiya. O sige. Ako na rin na magpaparaya. Kaya, Brenda, sa'yo na tong asawa ko. Tutal. Tanga ka naman eh. Bagay kayo. May... Huwag mo akong hahuwakan. At huwag mo akong lalapitan. Antidiri ako sa'yo. Maylin, ano ba? Ganito na lang ba tayo? Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Lumayas ka dito! Wala ka ng pamilya dito! Hayop ka! Hayop ka! Ba, yung mga kapitbahay! Lakas. Ano ba rin ka? Huwag ka mga sali dito! Pumasok ka sa kwarto mo! Maylin, ayusin na natin! Ka! Ayusin na natin to! Sorry na, okay? Ayusin? Gusto mong ayusin to? Eto. Ayusin mo yung mukha mo! Ayusin mo! Lumayas ka dito! Bakit ba hirap na hirap kang makinig sa akin? Hindi mo ba itatanong kung bakit ko nagawa yun? Dahil sa'yo. Dahil ikaw lang ang magaling. Sakal na sakal na ako sa'yo! Sakal na sakal na kami ng anak ko sa'yo! Gusto mo sira ng pamilya na to? Bahala ka. Papa! 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 Ma, hindi mo ba ahabulin si Papa? Mama, please! 
Edgar, let's name him Edgar now. Oh. How old were you then? Uh, 15 years old po. 15 years old. Oh, Napalapit ba talaga sa'yo? Uh, during that time po kasi, parang longing po ako sa love kasi po, nag-separate po nun yung parents, parents ko. Parents mo, okay. Since uh, yung mommy ko po is very strict po siya eh. Uh -oh. Hindi po kami nagkakaroon ng communication na mother and daughter. So parang si Edgar ang naging ano mo, naging... Uh, hingahan ng, ng yes. sama ng loob mo, ganun kayo naging nag, lapit sa isa't isa. Labis na nasaktan si Rika sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang umaasa na palang araw mabubuong muli ang kanilang pamilya. Dahil parehong nagmatigas ang kanyang mama at papa, wala nang ibang mapagbalingan si Rika kundi ang internet at ang kanyang bagong kaibigan si Edgar. Dami ng likes, in fairness. <laughs> Alam mo kung sinong hindi nagla-like? Si Brian. Kawawang Rika. Matalino nga. Alone naman. <laughs> Tara na nga. Huwag na nating storbohin niyang si Rika. Kausap niya kasi yung only friend niya sa buong buhay niya. Ah, yun ba yung lagi niyang kachat? Wala na kasing pag-asa kay Brian or love. Kaya naghahanap na lang ng ibang lalandiin. <laughs> Tara na, girls. nag a lang tayo ng panahon. Bye, Rika. Bye, Rika. Okay lang po. Ano? 
gusto kong mag-sorry sa'yo sa nangyari. Dad, totoo po ba yung sinabi ni Mami? Han? Han? Sorry ha, but we really have to go. Kasi malilit na tayo. Okay. Rika? Ako si Edgar. Siya ka na ha, Sunny ha. Pero para sa mga magulang katulad ko, hindi, hindi ko alam yung mga, mga chatmate, chatmate, eh, chatroom, chatroom. Eh. Ano ba yan? Paliwanag mo nga. Ito po yung isang paraan ng komunikasyon para mag-uusap ang dalawang tao. Ano? Yung oh, oh, mga social networking sites natin, oh, kadalasan on the, kasama on, na. On the internet? Yes, on the internet oh, okay. po yan. Isang facility po yan para makapag-uusap both text at saka yung video chatting. Oh, oh. So pag sinabi pong chatmate, ito yung kadalasan mo nang nakakausap online, okay. whether in text o kaya in video. Pag sinabi mong cyber criminals, ano itong mga, ano mo, hindi ka nais-nais mm -hmm. na maaaring magmula mm -hmm. sa isang, sa chatting? Meron pong isang technical term tinatawag na social engineering, pero ang paliwanag po dyan, simple lang, merong nang uuto at merong nagpapauto. Kung bakit po merong mga oh. naging balita tayo nung nakaraan na may mga private pictures na kumakalat, may isa po yun dyan, yung nagumpisa sa chat, nakuha yung tiwala, hiningian ng picture na topless o kaya totally nude, nagbigay. Okay. Yan, so yun na po, nagkakaroon na ng blackmailan, tapos pinapakalat na yung video. Marami pong magulang na minsan lumalapit ang bihingi ng tulong. Nag, uh -huh. Nagumpisa po yun sa chat.
pati sa eskwelahang pinapasukan. Tila walang malalapit na kaibigan si Rika. Kaya tanging social media na lamang ang kanyang naging libangan. At habang tumatagal, lalo siyang sinusuyo ni Edgar hanggang sa makuha na nito ang buong tiwala ni Rika. Salamat. Sorry ha. Sorry kung hindi ako naging honest sa'yo. Uh, pero sasabihin ko naman talaga dapat. Kaso siyempre, natakot ako eh. Kasi nga, di ba, kaibigan na tayo. Eh baka pag nalaman mo yung totoo, may iwasan mo na ako. Sorry rin ah. Akala ko kasi masama kang tao. Akala ko rin kikidnapin mo ako. <laughs> Teka, bakit nga ba iba yung picture na gamit mo sa profile mo? Oh, bakit? Kung totoong picture ko ba yung ginamit ko, kakusapin mo pa rin ako. Oo naman. Eh, parang magkaibigan na nga tayo eh. Tsaka, salamat ah. Kasi sa tuwing kailangan ko ng kausap, at saka masasyara ng problema, palagi kang nandyan. Ikaw nga lang nakakausap ko eh. Salamat sa pagkatiwala ulit ha. Edgar. Rika. ang sinapit sa kamay ng dating boyfriend na kumidnap, nanakit at nanghalay sa kanya. Matagal na raw niyang hiniwalayan ang dating boyfriend dahil sa pananakit sa kanya. Kwento ni Ninya, nitong Sabado paglabas niya ng bahay nila, sa pilitan daw siyang isinakay ng sospek sa kotse. Pinuksan niya po yung passenger seat, sinaltak niya po ako. Inaputokan niya po ako ng dalawang... Ano ba yan? Patayin na natin yung TV niyan. Kapit. Ano ba nangyayari sa mundo? Bakit yung mga ganyan ng mga tao? Ito po. Sinabi mo pa, Mare, kaya ang anak mo, patigilin mo dyan sa social media. Mare, matalino ang anak ko. Alam naman niya kung ano mga dapat niyang ginagawa eh. Mare, iba na ang mga kabataan ngayon. Bahala ka. Basta ako nagsasuggest lang. Ano mo yung balita kanina? Anong oras na? Mami! May... may ginawa po ako. Kasama ko po yung mga classmate ko po. Sana man lang nag-text ka sa akin. Hindi yung ganito pinag-aalala mo ako. Alam mo naman, Rika, na maraming masamang taong nagkahal sa labas ngayon. Kanina nga napanood sa palita. May ginahasa. Eh kung ganyan ka ng ganyan, akan na yung cellphone mo. Ho! Eh hindi ka naman marunong mag-text sa akin eh. Kaya akin na yung cellphone mo. Akin na yung cellphone mo! Akin na sabi At simula ngayon, bawal ka nang gumamit nito ha. Pati internet, bawal na. Maliwanag ba? 
Dahil sa pagbabawal ni Maylin kay Rika na gumamit ng cellphone at mag-internet. Ilang araw din siyang nawalan ng komunikasyon kay Eka. Huh? Si Rika. Uy, si Rika. Bro. Rika, pwede ba may number mo? Huh? Hop, tika lang Rika. Masungit mo naman. Hingi lang naman number mo. Na Rika. Problema ba? Parang binabas mo yung kaibigan ko eh. Ha? Hindi. Buti naman. Sige na, pumasok na kayo. O ano-ano inaatupag nyo eh. Sige na, malilate na kayo. Ano, okay ka lang? Eh, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Bakit hindi? Eh, nakita ko binabasas ka na eh. Oh, Ababayaan ko lang ba yun? Sa susunod kasi, pag maglalakad ka, dapat sumabay ka sa mga kaibigan mo. Eh, wala naman akong kaibigan sa school eh. Sandali, bakit ka nga pala nandito malapit sa school? Eh, hindi. <laughs> Nag-aalala lang kasi ako. Eh, hindi ka nag-reply sa chat. Eh, hindi ka nag-reply sa text. May, may problema ba? Kasi galit ka sa akin eh. Eh, kinuha kasi ni Mama yung phone ko. Tapos pinagbawalan niya pa ako mag-internet. Kaya yun. Pero, huwag kang mag-alala. Nag-computer shop na lang ako para ma-message ko. Sana nga lang, huwag kang mahuli ni Mama. Teka lang, may kukunin lang ako. Para sa'yo. Ako gumawa niya. Para sa akin? Ba bakit? Wala lang. Gusto lang kita bigyan. Thank you, ah. Ikaw talaga gumawa nito. <laughs> Dahil sa mga ipinakita ni Edgar kay Rika, mas lalong naging madali para sa dalaga na pagkatiwalaan ito. Hindi hinayaan ni Rika na maputol ang komunikasyon nila ni Edgar. Kaya naman, naging madalas ang pagtambay ng dalaga sa internet shop. Kahit na ipinagbabawal na ito ng kanyang ina, sa paglipas ng ilang linggo, mas lalong naging malapit sa isa't isa si Narika at Edgar. Pero sa kabilang dako, unti-unti naman napabayaan ni Rika ang kanyang pag-aaral. Mrs. Top student po namin si Rika. Pero sa grades niya po ngayon, mukhang malabong makapasok siya kahit sa top 10. Um, ma'am, wala naman pong problema sa anak ko eh. Wala naman po siya sinasabi sa akin. At saka, nakikita ko po siya nagre-review sa bahay. Baka naman po masyadong naalos sa internet ang bata. May nagsabi po sa akin, lagi raw po siyang nasa computer shop. Um, kakausapin ko pong anak ko. Pasensya na po kayo, mama. Aayusin ko po ito. Tulad mo yung magulang ko. Siguro mas masaya ako ngayon. Ikaw talaga kung ano-ano sinasabi mo eh. Sige na, kumain ka na lang dyan. Siya nga pala. Regalo ko sa'yo. Regalo eh, hindi ko naman birthday. Bakit kailangan mo birthday para magkaroon ng regalo? Sige na, buksan mo na.
ka talaga dito, ha? Hindi ka na kailangan pumunta sa computer shop. Basta huwag kang mapahuli, baka makuha na naman yun. Sabihin mo nga sa akin, Rika? May boyfriend ka na ba? Wala po. Sinungaling ang bata ka? Di ba ka bilin-bili lang ko sa'yo na bawal ka pang mag-boyfriend? Ha? Pumunta ako sa school mo kanina. Ang laki na binaba ng grades mo? Bakit, ha? Hindi ko po alam. Baka hindi ako matalino. Mama, please, tama na. Pagod na po ako. Pagod? Saan? Sa kaka-internet? Nakakahiya ka? Teacher ba po nagsabi sa akin na halos araw-araw laman ka ng computer siya? Wala ka na bang kahihiyan? Aba, Rika, baka hindi mo alam kung gano'n ako nagpapagod. Makakain lang tayo, makapag-aral ka lang. Tapos ito pa kinagalit mo sa akin. Please, tama na. Paano niyo ako maiintindihan kung ayaw niyo makinig sa akin? Mama, please. Please, kahit ngayon lang. Makinig naman kayo sa akin. Hello pa. Um, makakadaan po ba kayo sa bahay mamaya? May sasabihin po ako eh.
annulment. Ano nga kala mo sa akin? Ganun na lang katanga? Hindi ko kayo hahayaan ng babae mo. Maghintay ka lang. At ididimanda ko kayong dalawa. Maylene. Makinig ka naman. Wala na tayo eh. Tapusin na natin ito na maayos. Hindi na tayo magiging maayos, Rainier. Kaya umalis ka na at wala kang maaasahan sa akin. Utang na loob. Gusto ko ng maayos na pamilya. Bunti si Brenda. Magkakaroon kami ng anak. Si Raulo ka ba? Bakit kami? Ano ba kami sa'yo? Hindi mo kami pamilya, ha? Hayop ka! Hayop ka! Matama na! Pakinggan niyo naman kung sinabi. Hindi mo nga ako, Rika! Hindi mo ba nalang yung sinabi niya? Hindi na tayo pamilya niyan! Bakit na kinakampihan mo yung tatay mo? Bakit? Lahat ang hilingin mo? Nasusunod sa kanya? Kung ayaw niyo na sa akin, umalis na kayo dito! Iwan niyo na ako! Mga wala kayong kwenta, hindi ko kayo kailangan! Ayusin mo yung buhay mo, Rika, ha? Tapusin mo yung pag-aaral mo. Hindi ka pwede mag-boyfriend. At pwede ba? Bawas-bawas mo yung pag-social media mo. Wala akong mapapala dyan. Sakal na sakal na ako sa'yo! Sakal na sakal na kami ng anak ko sa'yo! Gusto mo sirahin ang pamilya na ito. Bahala ka. Eh kung kanyang ka ng ganyan, baka na yung cellphone mo. Oh. Eh hindi ka naman marumag text sa'kin sa eh. Kaya akin na yung cellphone mo. Akin na yung cellphone mo. Pag-aining mo sa mga kabataan. At the first step pa lang, pag nakita niyang meron ng hindi makatotohanan, Oo. eh, huwag nang ituloy. Huwag nang ituloy. Sa mga magulang naman. Ah, una sa lahat ho ang aking advice muna, bago doon sa pagdududa. Kasi kung wala kang basaya ng pagdududa, wala kang alam. Uh -huh. So kaya ang aking pong advice sa mga seminar na ginagawa namin, yung computer ilagay sa common area. Okay. Para nakikita mo yung nangyayari. Ngayon, kung multi-device naman ang isang family, oh. dapat may cut-off or curfew yung paggamit ng internet. Like, ikat ang internet at certain time or merong common depository sa mga gadget. Like, or for 11 p.m., lahat ng gadget natin dito. And uh -huh. then, wag ipapasok ito dun sa kanilang sa kwarto, kwarto. Dahil maraming pwedeng mangyari ho pag gano'n. Oh, pare, ikaw na sa to. Oh, pabalik? Pag gano'n naman, pare, pag gano'n. Boss, magandang po. 
Oi. Hey, boss. Tak ada apa. Bim ding ding. Sige sige, pasok muna. Bago na naman yan ah. Tayo wala naman basta usahan kay bigyan ko to eh. Pasensya na po. Pasensya na, pasensya na po kayo. Boy, pasensya na po, boy. Huwag mo talang pansinin yung mga yan. Lalang maggawa kasi yan eh. Laki pala ng bahay mo, no, Edgar? Ano, ayaw mo pumasok? Umuwi na lang muna kaya ako. Eh, dito ka lang magpalipas ng gabi. Eh, pag ayos sa lahat, eh, tsaka ka na lang umuwi. Eh, I promise, iahatid kita sa inyo. Rika? Rika, buwaba ka na. Kakain na tayo. Isa na namang magulang ang nagreklamo sa ating tanggapan dahil sa di umanong ka-chatmate ang kanyang anak. Nakipagkita raw ito sa kanyang chat friend at tinangkas ang pagsamantalahan. Buti na lang at nakasigaw ito at nakatakas sa salary. Rika? Rika, kakain na tayo. Bumaba ka na dito. Rika? 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 Kinoconsider ko pa rin po siya eh. Kasi at some point, ma mabuting tao naman po siya sa akin. Sumana ka sa bahay? Opo. Pasok? Ang laki pala talaga ng bahay mo, no? Pero sigurado ka bang okay lang na dito ako magstay? stay Oo naman. Eh, hindi mo magagalit yung mga kasama mo dito? Wala naman akong kasama dito, eh. mag lang ako. <clears throat> Sige na, uh, akad ka sa kwarto tapos dito na ako sa sapa matutulog. S sigurado ka? Hindi, sige ako na lang dito. Sige na, sige na. Bisita, hindi ka na sa, sa kwarto. Salamat, ah. Mare, bakit ang hirap mo bantawagan kanina? Mare, pasensya ka na, ha. Nawawala kasi ang anak ko, yahanapin ko muna. Yun nga, nakita ko kanina, may kasamang lalaki. Mukhang ang may edad pa sa kanya eh, tapos sumakay ng kotse. Yun, umalis. Sige, 
ranger hintay kita kasamahan namin sa mga lugar na posibleng puntahan ng inyong anak. Sino ba tong Edgar na sinasabi ninyo? May idea ho ba kaya kung saan siya pwede matagpuan? Eh, hindi ko kalala yung Edgar na yun eh. Pero sabi ng anak ko, chatmate daw niya. Kasalanan ko to eh. Hindi ko siya dapat binigyan ng phone.
rekaman. Hindi. Hindi, Ana. Ako ang dapat mag-sorry. Kami ng daddy mo ang dapat mag-sorry. Kung natuto lang sana kami makinig, hindi sana mangyayari ito. Ana, tama ang mama mo. Kami ang may kasalanan. Kaya huwag na huwag mong sisisin ang sarili mo. Kung hindi namin ipinakita ng mama mo sa'yo, nag-aaway kami. Hindi ka maghahanap ng ibang kaibigan. Kasalanan namin to, anak. Ma, tama na, nandito na si papa, nandito na si mama. Thank you, anak, ha? Uy, ang ganda natin dyan, ha? <laughs> Aminin ang mo yan. Ang ganda mo dyan, Mami, o. Oh, thank you. <laughs> Ay, naku, anak, alam mo, narealize ko na hindi naman masama ang internet o yung social media. Ang masama ay yung nawalan ka ng connection sa akin, sa amin ng daddy mo. Sorry, Mami, ha? It's okay. Papadala si Dalaw. <laughs> Teka, kayo ba uli ni Mami? Nako, Rika, hindi, no. Hindi pa kami nagkakabali ka ng daddy mo. Naisip lang namin na matanda na kami para magtanim pa ng sama ng loob sa isa't isa. Pero, magkaibigan kami ng mama. <laughs> magkaibigan. <laughs> Mami, picture tayo. Picture, picture tayo. tayo. Sige. 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 Ah, wait. Tanggalin ko lang ito. Pusod ng konti. Pusod ng konti. Sorry. Yeah. Sorry. Okay. One, two, three. Okay, okay naman yung mama mo. Hanggang sa duwin ng mundo Ang kalinga ko Based on that experience, no? How did that change you? Ang sa akin na lang po siguro, uh, papaalam ko po sa mami ko ngayon lahat ng nakakausap ko or nakakasama ko mm -hmm. dahil alam ko po, na-proof ko na po ngayon na si mami alam niya po kung sino yung mga dapat na pagkatiwalaan ko, kung sino yung mga dapat kong uh, maging kaibigan. And naiintindihan ko na rin po na kaya niya po ako pinagbabawalan dahil alam niya po kung ano yung best para sa akin. Yun mami po. knows best. Right? Yes po. Tama But for po. the parents, anong may, may iiwan mo sa kanilang aral siguro, no? Or message? Siguro kailangan lang po nila ng time para po sa mga anak nila. Uh, bigyan po nila ng affection. And isa rin po sa pinaka-importante sa tingin ko is yung meron po dapat constant communication. Kasi po, uh, importante po talaga yun. Doon po nila malalaman kung meron po bang problema yung mga anak nila na hindi po, nil, hindi po masabi ng mga anak nila sa kanila dahil may fear, may takot na baka hindi po sila maintindihan. So, siguro po dapat maging mas understanding pa po yung mga parents. Sa teenage stage po talaga yung ano, parang longing po sila sa love, kailangan po nila ng guidance. So, ganun po. Siguro po kailangan mas maging understanding pa po sila sa mga anak nila. Po, Rika, thank you very much for, for sharing your story with us. Ha? Thank you po. 
Lanza Center for Family Justice. In eight out of 10 rape cases, the victims know their attacker. Ibig sabihin po, napakadalas po na ang biktima, lalo na kung siya ay bata, nalilin lang ng mga taong kakilalan na niya. Magulang man ito, kamag-anak, guro o kaklase, o di kaya, gaya ng ating nasaksihan, mga ka-chatmates sa internet na nagpapanggap na mabuting kaibigan. Pagdasal natin, huwag sana ito mangyari sa ating mga anak. At ito ay masisiguro lamang natin kung pakababantayan natin sila at mamomonitor natin ang kanilang mga kaibigan at kinakaibigan sa social media sites. Dahil sa bilis at dami ng modernong teknolohiya ngayon, napakahirap na para sa ating mga magulang na sundan ang lahat ng mga pagbabagong ito. Pero ang hindi nagbabago at paniguradong proteksyon para hindi mapahamak ang ating mga anak ay ito. Ang pagpaparamdam ng pagmamahal, ang walang sawang pagpapaalala at ang pagdarasal para sa kaligtasan ng ating mga anak. Ngayon, bukas at mag